Evet merhabalar 15 bin TL'den başlayarak 100 günde portföy bekliğini 1 milyon TL üzerine çıkarmak hedefiyle başladık. 100 gün geçti hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşana kadar analizlerimize devam ediyoruz. Tabii ki tek seferde yüklü olarak hisse senedi alışı yapmak yerine gün bazı kademe olarak hisse senedi alışı emirlerine devam ediyoruz. Bunun bizim açımızdan nasıl bir önemi var? Tabi burada hisse senetleri bunlar bazı günler aşağılara bazı günler yukarıda doğru hareket edebilir. Aşağılara doğru hareket ettiğinde de ortalamamızın düşmesi açısından bu oldukça önemli bir husus. Buna uygun olarak pozisyon aldık, pozisyon almaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul BIS 100 endeksine baktığımız vakit bugün %0.1 aşağılara doğru hareket etti. 8024 seviyelerinde kapattığını gözlemledik. Evet plastik kart hisse senedine baktığımız vakit günü 36.7 TL'den kapattı. %6.56'lık yükseliş gösterdi. Sönmez filmen Senepam ile beraber Sönmez grubu iştirak firmalarından 56.35 TL'den kapattı. Günü %0.79 aşağılara doğru hareket ettiğini, biz yüze paralel olarak hareket ettiğini genel çerçevede gözlemledik. Evet Warren Buffett'ın Coca-Cola stratejisini şöyle bir hatırlayalım. 7 yıl boyunca Coca-Cola hisse senedini aldığını, bıkmadan, usanmadan aldığını, bu anlamda bir yatırım gerçekleştirdiğini görmekteyiz Warren Buffett'ın. Oldukça güzel bir strateji uzun vadeli aynı hisse senedi üzerinde durmak aynı hisse senedi ile ilgili pozisyon almak bir de borsada turtle trading dediğimiz kaplumbağa stratejisine bakacak olursak 1983 yılında Richard Dennis ortağı William Eckhart tarafından ortaya atılan bir strateji olduğunu görmekteyiz. Borsacılar güçlü trendleri takip etmek ve trendlerin yönünü tahmin etmek için bir dizi kurallar ve teknikleri kullanarak Turtle Trading stratejisini uygular. Burada tabii ki evet, Richard Dennis bu deneyde ne yaptı? Borsa konusunda bilgisi olmayan bir grup insan bularak onlara nasıl borsada yatırım yapacaklarını öğretti. Hatta ve hatta bu fikre o kadar bağlıydı ki bazı deneye katılanlara işlem yapmaları için kendisini sermaye verdiğini görmekteyiz. Mevcut durumda bu deneye katılan bazı yatırımcıların bu görevi başarılı tamamladıklarını gözlemledik. Doğru yatırımcıları yetiştirdi. Senepam analizine geçecek olursak Senepam hisse senedinin kısa vadeli olarak trendinin bozuk olduğunu gözlemledik. Orta vadeli uzun vadeli hisse senedinin yukarı doğru hareket edeceğinden şüphemiz yok. Doğru yatırımcılar karlı yatırımcılar arttıkça hisse senedinde hisse senedi yukarı doğru hareket edecektir. %7.45 101.8 TL'den Günü tamamladığını görmekteyiz. Esasen 100 TL'ler yaklaşırken hisse senedinin de hacimlerini şuradan görebileceğimiz üzere diğer günlerin azından oldukça şiddetlenmeye başladığını, 100 bin seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyelerde esasen alıcıların gelmeye başladığını görmekteyiz. Diğer günlerden farklı olarak hacmin arttığını gözlemliyoruz. Senepam hisse senedinin şöyle bir Kasım ayına gittiğimiz vakit hisse senedinin fiyatının 147.5 ortalamada Aralık ayında 154.4 TL'den ve Ocak ayında 117 TL ortalama seviyelerine sahip olduğunu görmekteyiz. Tabii ki Ocak ayındaki fiyatı esasen Kasım ve Aralık aylarına göre hisse senedinin fiyatının ucuz olduğunu görmemizi sağlıyor. 125. gün emirlere baktığımız vakit 120 TL seviyelerin aşağılarında halkar hisse senetlerini satacağımı, Senepam ağırlığını arttıracağımı söylemiştim. Bu çerçevede bay döner hisse senetlerini sattım ve Senepam hisse senedi ağırlığını arttırmaya devam ediyorum. 125. gün portföy büyüklüğüne baktığımız vakit 466.565 TL hedefimiz tek seferde yüklü olarak hisse senedi alış yapmak yerine gün bazı kademe olarak hisse senedi alış emirlerine devam etmek. Burada yatırımcı kimliğiyle orta vadeli uzun vadeli pozisyon aldık pozisyon almaya devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil herkes kendi fikrine kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.